Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan membahas tentang pengelolaan reka medis dan informasi kesehatan di puskesmas Materi ini sudah pernah saya sampaikan juga di kegiatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Jadi mudah-mudahan bisa membantu juga bagi teman-teman reka medis yang bekerja di puskesmas ya Tentang terkait dasar-dasar pengelolaan reka medis dan informasi kesehatan yang sampai dengan saat ini mungkin panduannya sendiri masih terbatas di rumah sakit. Ya, tujuan umum dari video kali ini yang pertama adalah mampu memahami tentang sistem identifikasi pasien, kemudian memahami tentang sistem penomoran, sistem penamaan, penjajaran, penyimpanan, serta yang terakhir adalah penyusutan dan pemusnahan reka medis. Untuk landasan hukum yang e, saya coba paparkan dalam materi kali ini yang pertama itu adalah peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1966 tentang wajib simpan rahasia kedokteran, kemudian Permenkes nomor 290 tentang persetujuan tindakan kedokteran, Permenkes nomor 269 tentang reka medis, lalu Permenkes yang terkait dengan puskesmas di Permenkes nomor 75 tahun 2014 disertai juga dengan akreditasi puskesmas yaitu Permenkes RI nomor 46 tahun 2015. Lalu e, untuk yang Permenkes RI nomor 36 tahun 2012 tentang rahasia kedokteran ya. Tak lupa juga tentang Undang-Undang e, Kesehatan tahun 2009 nomor 36. Lalu disertakan juga ada surat edaran Dirjen Yanmed tentang formulir dasar reka medis dan pemusnahan arsip reka medis rumah sakit. Lalu yang terakhir adalah PMK 31 tahun 2019 tentang sistem informasi puskesmas. Nah, di luar ini sebetulnya juga ada pedoman lain ya, antara lain dari Permenkes nomor 55 tahun 2013 dan yang terakhir adalah standar kompetensi dari PMIK yaitu nomor 312 tahun 2020 yang, yang juga harus dijadikan pedoman bagi kita sebagai PMIK ketika bekerja di uh, reka medis dan informasi kesehatan. Ya, Yang pertama kita akan bahas tentang sistem identifikasi pasien. Seperti kita ketahui bahwa setiap pasien di fasilitas pelayanan kesehatan itu e, tentunya harus dibutuhkan informasi terkait dengan identitas pasien tersebut. Ya gunanya pasti adalah untuk pengambilan data awal, kemudian juga e, sebagai deteksi apakah pasien ini adalah pasien baru ataukah pasien lama. Lalu ta tahap selanjutnya dengan adanya informasi terkait dengan identitas pasien tersebut, tujuan untuk mendapatkan data yang betul, ya, data yang benar, gitu ya dan tepat itu merupakan spesifikasinya jauh lebih e, tepat. Ya, sehingga pada saat e, untuk proses kegunaan reka medis sendiri yang kita tahu sendiri adalah sing, disingkat dengan Alfred itu terpenuhi, ya, terutama terkait dengan e, kepuntung e, secondary di, e, secondary uses ya atau e, pengguna secondary pengguna kedua dari reka medis itu sendiri. Nah, sebelum kita masuk tadi ke e, sistem identifikasi pasien, kita coba singgung dulu tentang jenis-jenis data dalam reka medis ya. Yang pertama itu ada data administratif, yang kedua itu adalah e, data klinis. Kita tahu bahwa data administratif itu lingkupnya lebih ke arah data demografi, ya, data keluarga, data keuangan, kemudian identifikasi fasilitas ya, kemudian data administratif lainnya. Ya, sedangkan untuk data klinis sendiri merupakan data hasil pemeriksaan, kemudian pengobatan, perawatan yang telah dilakukan oleh praktisi kesehatan terhadap pasien tersebut untuk menghasilkan informasi yang beragam. Ya, sehingga dari data dan informasi tersebut diperolehlah untuk e, proses pengambilan keputusan terhadap manajemen di fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. Nah, lalu sebetulnya siapakah yang melakukan proses dan melakukan identifikasi? Di sini ada beberapa pihak. Yang pertama adalah petugas yang melakukan pendaftaran pasien. Kemudian yang kedua adalah petugas yang melayani pasien secara langsung dalam hal ini adalah PPA atau profesional pemberi asuhan yang meliputi dokter, perawat, apoteker, petugas lab dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya adalah petugas pengolah data ya, seperti ini contohnya tuh petugas-petugas surveillance, petugas dari e, program ya, biasanya disebut seperti itu. Dan yang terakhir adalah pihak-pihak e, lain yang tadi saya sebutkan ada primary users, ada secondary users, kemudian ada tertiary users. Jadi penggunanya itu terklasifikasi kasih masing-masing. Nah, lalu tipsnya gitu, bagaimana cara mendapatkan sistem identifikasi pasien yang baik ya. Yang pertama itu pasti komunikasi efektif ya dengan biasa disingkat dengan uh, reach ya, ada respect yaitu menghargai, empathy, audible, clarity dan humble. Nah, poin dari komunikasi efektif inilah yang akhirnya uh, memperoleh sistem identifikasi yang lengkap dan tepat dari seorang pasien yang datang di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, 
Lalu yang tips yang kedua adalah ada beberapa poin yang juga harus kita pat, e, dijadikan sebagai panduan pari, bagi para petugas kesehatan yang berada di garda terdepannya pasien itu. Yang pertama kita juga harus tahu bagaimana e, hak-hak pasien. Kemudian nilai-nilai kerahasiaan reka medis, ya, kemudian ketentuan pelepasan informasinya juga seperti apa. Lalu etika moral dan profesi, kemudian yang terakhir adalah sikap dan bahasa tubuh. Di sini saya coba masuk-masukkan beberapa e, hal yang terkait dengan identifikasi pasien juga ya. Nah, lalu tadi disebutkan bahwa e, ketika proses identifikasi tersebut juga didefinisikan, ini saya masukkan dari instrumen akreditasi puskesmas ada di halaman 100, bisa teman-teman cek juga, bahwa dalam kriteria 8.4.3 disebutkan adanya sistem yang memandu penyimpanan dan pemrosesan reka medis. Jadi dari elemen penilaian ini, ini berarti menunjukkan bahwa dalam satu e, puskesmas harus memiliki reka medis bagi setiap pasiennya dengan metode identifikasi yang berlaku. Definisi identifikasi identifikasi yang baku ini berarti ditetapkan oleh puskesmas tersebut. Informasi apa saja yang dibutuhkan, kemudian data admin, meliputi data administratif dan data klinis, poin-poin itemnya juga harus ditentukan oleh puskesmas tersebut. Nah, mungkin kalau untuk beberapa kendalanya gitu ya, beberapa puskesmas seringkali juga apa, membutuhkan peran dan peran serta dari dinas kesehatan untuk menetapkan kebijakan dalam satu wilayah tertentu. Jadi biasanya dari dinas kesehatan itu menetapkan metode standar identifikasi yang baku di puskesmas wilayah binaan dinas kesehatan X itu adalah apa gitu. Jadi itu akan membantu nanti pada saat proses akreditasi seperti itu. Nah, lalu sasarannya di sini uh, telusurnya oleh rekan medis ya, ada pelaksanaan kebijakan. Berarti hal yang pertama dipenuhi adalah adanya kebijakan dari puskesmas terkait ataupun maupun dinas yang berada nah, berada di atas sebagai e, kewenangan di puskesmas tersebut gitu ya. Lalu dokumen di puskesmasnya SK pelayanan reka medis dan metode identifikasi. Lalu ini adalah skornya. Nah, Selanjutnya dari sistem identifikasi tadi kita jabarkan lagi lebih spesifikan lagi ke sistem penomoran. Jadi jenis-jenis sistem penomoran mungkin teman-teman juga sudah mengetahui dan memahami ya. Ada serial numbering system, kemudian ada unit numbering system, ada unit ada serial unit numbering system atau biasa kita sebut dengan SUNS. Lalu yang terakhir adalah family numbering atau penomoran keluarga. Nah ini ini merupakan jenis penomoran yang diberikan pilihan. Jadi teman-teman fasilitas pelayanan kesehatan sebetulnya bisa memilih sistem penomoran mana yang lebih efektif digunakan di vaskesnya masing-masing. Ya, karena memang dari seperti kita ketahui dalam liter, beberapa literatur, dalam beberapa referensi yang disebutkan eh, penjabarannya itu adalah ada kelebihan dan kekurangan. Jadi silahkan diadaptasi masing-masing di vaskesnya. Nah ini uh, saya coba ingatkan kembali untuk serial numbering system itu berarti kata kuncinya setiap pasien diberikan nomor baru. Lalu pasti ada keuntungan dan ada uh, kekurugiannya ya. Kemudian ada unit numbering system ini kalau yang tadi itu adalah setiap uh, pasien diberikan nomor baru itu. Nah berbeda dengan unit numbering system ya dimana dia setiap pasien hanya diberikan satu nomor. Kalau yang tadi itu diberikan pada saat setiap kali berobat itu diberikan nomor baru, nomor baru, nomor baru ya. Selanjutnya serial unit numbering system ini kata kuncinya adalah setiap pasien diberikan nomor baru tetapi berkas rekam medisnya itu disatukan dan tempat di mana rekam medis diambil harus diberi tanda atau di outguide. Jadi sebetulnya ketika diberikan nomor baru tapi rekam medisnya itu nanti akan disatukan atau digabungkan ya. Nah Selanjutnya family numbering ini disebut dengan penomoran keluarga. Jadi kalau teman-teman coba cari referensinya memang agak sedikit e, terbatas ya untuk terkait dengan family numbering ini. Dan ini biasanya dipergunakan di beberapa fasilitas atau primary care di luar negeri. Jadi untuk di Indonesia sendiri biasanya dibantu dengan e, beberapa literatur apakah itu dari jurnal maupun dari hasil penelitian lain ya. Jadi kata kunci dari family numbering atau penomoran keluarga ini adalah jenis nomornya relasional di mana angka yang total atau sebagian memiliki arti penting dalam hubungan dengan pasien. Satu nomor unit dikeluarkan untuk satu keluarga dan tambahan digit untuk menunjukkan setiap individu dalam keluarga, ya. Jadi dalam uh, Permenkes 31 nomor 2019 tentang sistem informasi puskesmas terkait dengan penomoran dan penjajaran atau penyimpanan disebutkan bahwa reka medis dan dokumen hasil kunjungan keluarga disimpan dalam satu berkas keluarga. Itu yang mengarahkan Uh, atau kita bisa mengasumsikan bahwa memang seharusnya primary care atau fasilitas pelayanan kesehatan tingkat puskesmas itu menggunakannya family numbering system ya berdasarkan dari pasal ini. 
Kemudian berkas keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat tadi disusun berdasarkan nomor kepala keluarga menurut desa atau kelurahan. Jadi sudah ada e, alokasi nomornya untuk desa atau kelurahan kemudian diterjemahkan lagi ke dalam e, masing-masing kepala keluarga. Nah ini e, sistem penomoran untuk FKTP disesuaikan dengan petunjuk SP2TP atau buku 2 seri B ya di sini disebutkan ada cara pengisian TK medis keluarga ya RKK dari mulai nomornya untuk e, keluarga yang bertempat tinggal di luar wilayah puskesmas kemudian ada juga yang untuk keluarga yang datang puskesmas lalu wilayah berada di wilayah kerja puskesmas tersebut dan lain sebagainya. Saya coba, nah di sini ya, jadi di sini ada prinsip yang pertama adalah konsep wilayah. Jadi contoh referensi penomorannya itu dengan nomor family folder dengan 6 digit itu 0000000 itu berarti untuk digit yang pertama itu digit wilayah, yaitu desa atau kelurahan. Sedangkan 2 dan 3 ini adalah digit untuk urutan keluarga dalam wilayah itu. Ya, jadi di sini ada dua dan tiga. Ini adalah satu untuk digit wilayah. Ini juga satu untuk digit wilayah. Kemudian duanya adalah untuk urutan keluarga dalam wilayah itu dua dan tiga seperti itu. Nah, eh, tadi ada beberapa singkatan ya di sini ada RKK yaitu rekam kesehatan keluarga, ada RMKK. Ada RMKK yaitu rekam medis kesehatan keluarga. Nah, tadi kita sudah melalui prinsip yang pertama, sekarang kita masuk ke prinsip yang kedua. Prinsip yang kedua itu adalah nomor indeks keluarga. ya. Jadi, referensi dari nomor RMKK indeks anggota keluarga itu biasanya ada data tambahan dua digit di depan sesuai kedudukan dalam keluarga. Misalnya, kepala keluarga, istri, anak, dan family lainnya. Jadi, di sini kalau kita contohkan, ini adalah digit pertama tadi nomor indeks keluarga. ya. Nomor digit yang kedua itu adalah keterangan dalam. Kode 00 untuk dalam wilayah dan kode 90 untuk luar wilayah. Kemudian e, digit yang 3 dan 4 ini adalah nomor urut dalam keluarga. Di sini digit ketiga dan ini digit keempat. Tergantung dari kedudukannya tadi. Apakah dia kepala keluarga, apakah dia itu istri, anak, dan family lainnya yang berada dalam satu e, kartu keluarga. Panduannya seperti itu. Nah, panduannya ya, tadi saya sudah sedikit singgung. Panduannya itu RKK nomor indeks itu adalah 00 untuk kepala keluarga, ya, 01 untuk istri. Ini istrinya ada istri kedua 21, istri ketiga berarti 31 ya. Kemudian 02 itu adalah untuk anak pertama. Jadi tidak dibedakan apakah itu anak kandung, anak tiri, anak angkat dan sebagainya tidak ada, hanya didefinisikan sebagai anak pertama. Kemudian 03 ini untuk anak ketiga dan seterusnya atau family lainnya. Jadi tadi sudah sesebutkan bahwa panduan itu data ini RKK nomor indeks ini adalah berpedoman pada kartu keluarga. Ketika data kartu keluarganya itu diupdate gitu ya, di diperbaharui, maka otomatis tugas dari puskesmas itu adalah merubah juga di dalam uh, indeks family folder uh, numberingnya seperti itu ya. Nah, ini contoh ini saya dapatkan contoh ini dari Google lagi jadi teman-teman uh, saya tidak ada niatan untuk mengambil uh, apa namanya sampul ini. Jadi ini sampul bisa teman-teman dapatkan dari uh, Google. Saya coba tarik ke sini. Di sini yang bisa kita contohkan adalah contoh penggunaan dari reka medis kesehatan keluarga atau family numbering tadi. Jadi di sini nomornya jauh lebih banyak dibandingkan dengan uh, lebih kompleks ya, bukan lebih banyak jauh lebih kompleks dibandingkan dengan yang nomor ada di uh, rumah sakit. Kemudian di sini ada nama kepala keluarganya dan alamatnya, lalu di bawahnya itu ada tabel nama anggota kepala keluarga itu. Ada siapa saja, tadi pengurutannya siapa saja, kemudian statusnya itu siapa, apakah anak, istri, kemudian keluarga lain, kemudian personal numbering-nya. Ya, untuk tadi e, turunan dari indeks yang ada dalam kepala keluarga tadi, lalu jaminannya. Misalnya jaminan itu adalah... JKN, kemudian ataukah dia punya asuransi swasta juga bisa dituliskan di sini untuk membantu informasi terkait dengan data administratif pasien. Nah, selanjutnya kita masuk ke sistem penamaan. Untuk jenis sistem penamaan sendiri, seperti kita ketahui di uh, pedoman penyelenggara rekam medis di rumah sakit, yang pertama ada sistem penamaan langsung, yang kedua sistem penamaan nama keluarga, kemudian yang ketiga sistem penamaan nama lainnya. Nah, tapi untuk ketentuan umum sendiri terkait dengan sistem penamaan, saat ini sudah dirumuskan bahwa 
e, untuk nama sendiri itu ya nama pasien itu sendiri maka terdiri dari ada satu ada satu suku kata atau lebih penulisan namanya itu disesuaikan dengan KTP kemudian ada EKTP ya kemudian SIM dan paspor dan identitas lain yang masih berlaku kemudian untuk keseragaman penulisan pasien sebaiknya menggunakan huruf kapital sehingga tidak ada proses e, tidak ada kesalahan dalam e, pembacaan dari nama pasien Kemudian pencantuman gelar ditulis di bagian belakang nama, kemudian untuk tuan, bapak, saudara itu tidak dicantumkan ya. Kemudian apabila pasien berkewarganegaraan asing, maka penulisan namanya harus disesuaikan dengan paspor yang berlaku di Indonesia. Kemudian bila seorang bayi yang baru lahir, hingga saat pulang belum mempunyai nama, maka penulisan namanya adalah bayi nyonya XXX. Ya. Sampai dengan kunjungan selanjutnya apakah sudah memiliki nama atau belum, ataukah sudah ada dalam perubahan di kartu keluarganya. Nah, selanjutnya tadi sudah kita bahas tentang sistem identifikasi pasien, selanjutnya kita akan bahas tentang sistem penyimpanan. E, sistem penyimpanan itu definisinya ada dua, ada sentralisasi, ada desentralisasi. Hati-hati perbedaan antara sistem penyimpanan dan sistem penjajaran ya. Karena kalau sistem penjajaran itu nanti kita baca, bicaranya tentang filing, terminal digit filing gitu, e, straight numerical filing gitu ya, ada middle digit filing. Tapi kalau sistem penyimpanan itu adalah sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi itu berarti e, seluruh informasinya itu datanya itu disimpan dalam satu e, lokasi tertentu gitu dan dikelolanya oleh satu unit. Nah sedangkan kalau untuk desentralisasi itu ada pemisahan misalnya lokasinya ada di tempat pelayanan pasien gitu ya berbeda jauh atau kan masing-masing ruangan poliklinik juga menyimpan dokumen mereka medis sendiri itu pakainya gunanya desentralisasi. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangan yang bisa teman-teman adaptasi kira-kira yang paling baik ini saya terapkan di fase ke saya ini apa ya gitu. Nah Tadi saya sudah e, sampaikan hati-hati perbedaan antara sistem penyimpanan dan sistem penjajaran ya. Ketika tadi bicara sistem penyimpanan terkait dengan sentralisasi dan desentralisasi, maka penjajaran itu adalah straight numerical filing, terminal digit filing dan middle digit filing. Ini pedomannya hampir sama dengan yang ada di rumah sakit. Jadi e, sebetulnya tidak berbeda jauh tadi saya bilang bisa diadaptis bisa diadaptasikan ke puskesmas selama Puskesmas tersebut juga harus membuat namanya buku pedoman penyelenggaraan reka medis di puskesmas. Itu yang akan membantu teman-teman menetapkan sebetulnya sistem mana yang akan sistem mana yang paling tepat digunakan, sistem mana yang lebih efisien digunakan di tempat saya bekerja, ya. Nah, kita langsung uh, next ke sistem penyusutan dan pemusnahan uh, reka medis. Seperti kita ketahui bahwa di puskesmas itu untuk proses perubahan, ah uh, sorry bukan perubahan ya, apa penambahan ya. Penambahan pasien itu jauh lebih cepat, apalagi kunjungannya mereka juga jauh lebih banyak jika dibandingkan di rumah sakit. Gitu. Karena memang uh, ada beberapa kunjungan yang dilakukan juga secara rutin oleh uh, orang atau oleh pasien di wilayah uh, tempat wilayah kerja puskesmas tersebut ya. Jadi Definisinya masih sama untuk penyusutan, tapi di sini bisa ditambahkan di dari Permenkes 31 tahun 2019 tentang sistem informasi puskesmas terkait dengan proses penyimpanan dan pemusnahannya. Ini definisi yang aslinya penyusutan itu mengurangi jumlah reka medis yang ada di rak aktif, kemudian memil- memilahnya ke rak inaktif, kemudian dipindahkan ke ruang penyimpanan inaktif. Ya, lalu dinilai, lalu dilakukan pemusnahan. Pemusnahan itu baru berat, berarti sudah e, untuk dokumen reka medis yang tidak bernilai guna. Nah, untuk penyimpanan dan penghapusan e, data dan informasi di puskesmas e, sendiri sudah diatur ada di pasal 22 itu e, menyebutkan penyimpanan data dan informasi dapat dilakukan secara elektronik dan atau non elektronik. Penyimpanan data dan informasi sebagaimana, sebagaimana tadi dimaksud dilakukan sampai jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ketika kita cross check lagi di Permenkes 269 tahun 2008 bahwa untuk fasilitas pelayanan kesehatan ya. Nah, di sini untuk reka medis pada sarana pelayanan kesehatan non rumah sakit, maka wajib disimpan sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 2 tahun terhitung dari tanggal terakhir pasien berobat. Berarti definisi asumsinya kita dapatkan kesimpulan ya, berarti untuk reka medis yang ada di puskesmas itu bisa disimpan selama jangka waktu 2 tahun dari terakhir kali pasien berobat. Lalu setelah batas waktu tadi dilampaui, dilakukan nilai guna dan lain sebagainya, baru reka medis tersebut dapat dimusnahkan. Ya, jadi berbeda dengan di rumah sakit. Kalau di rumah sakit tadi jangka waktunya sekitar e, kalau di rumah sakit itu 5 tahun setelah terakhir pasien berobat, kalau di puskesmas itu 2 tahun setelah pasien terakhir kali berobat. Di sini saya coba tambahkan ada beberapa peraturan lain yang juga mendukung terkait dengan pemusnahan dan penyusutan reka medis yang antara lain ada tentang 
undang-undang tentang kearsipan, kemudian undang-undang tentang perpustakaan, ada undang-undang tentang keterbukaan informasi publik, ada uh, undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik yang dilengkapi peraturan pemerintah, kemudian undang-undang tentang dokumen perusahaan, ya tentang penyerahan dan pemusnahan dokumen perusahaan. Lalu yang terakhir adalah undang-undang tentang ketentuan pokok kearsipan yang dilengkapi juga dengan peraturan pemerintahnya. Ya, selanjutnya kita akan bahas tentang pertimbangan penilaian arsip. Jadi ada beberapa hal yang harus teman-teman juga jadikan pedoman ketika proses pemilahan e, arsip yang bernilai guna dan yang tidak bernilai guna. Yang pertama merupakan tindakan yang dilakukan oleh tim atau panitia. Jadi teman-teman sebelum melakukan proses penyusutan reka medis, e, itu juga harus membuat tim dulu. Timnya itu harus disahkan juga oleh pimpinan e, fasilitasnya, pimpinan puskesmasnya, kepala puskesmasnya, disusun siapa saja yang harus bisa e, melakukan proses retensi tadi. Kemudian e, proses nilai guna primer, jadi dibagi ya, dibagi berdasarkan konsep Alfred secara administrasi, secara hukum, keuangan, kemudian iptek, pembuktian dan sejarah, historinya seperti apa dari seluruh dokumen rekamedis yang akan dilakukan retensi tadi. Kemudian tidak ada peraturan yang melarang sebetulnya, ya yang penting tadi kata kuncinya itu di surat e, di SK ya, surat keputusan maupun e, ke surat edaran yang ditetapkan oleh kepala puskesmas selama eh di bawahnya ada keterangan lagi, berupa kajian atau analisa terhadap arsip yang akan dimusnahkan, di sini tujuannya adalah untuk pemantapan bahwa arsip tersebut memang sudah waktunya untuk dimusnahkan ya, kemudian tidak lagi digunakan baik oleh pemilik ataupun pihak lain kemudian yang terakhir tidak terkait dengan satu perkara baik yang sedang berlangsung maupun yang dimusnahkan mungkinkan kelak akan muncul ini biasanya untuk kasus-kasus sensitif ya atau misalnya ada juga tadi e, ketika kita melihat di sini keterangan tidak ada peraturan yang melarang tentunya sudah disaring dulu di nilai guna primer nilai guna sekunder ya lalu e, setelah dari situ baru kita bisa merumuskan oh berapa jumlah dokumen rekamedis yang akan dilakukan retensi seperti itu Nah, tata cara pemindahan berkas RM aktif ke berkas RM inaktif. Jadi yang paling pertama adalah lihat tanggal kunjungan terakhirnya. Setelah itu Turun lagi kita next ke kunjungan terakhir adalah 2 tahun atau sesuai dengan kebijakan fasian kesnya ya. Kemudian pisahkan berkas aktif dan inaktifnya. Berkas inaktif dikelompokkan sesuai dengan tahun kunjungan terakhir. Lalu yang terakhir perhatikan penyimpanan-penyimpanan khusus terkait dengan kasus-kasus khusus juga. Ya, selanjutnya adalah syarat pemusnahan. Yang paling pertama pasti musnah secara fisik. Ya, kemudian ketika secara fisik sudah musnah, maka otomatis informasinya juga akan musnah. Jadi tidak bisa kembali, tidak bisa terbaca, tidak bisa digunakan kembali fisiknya ya kertas-kertas dokumennya. Jadi otomatis semua informasinya pun sudah tidak terbaca gitu. Nah, lalu untuk ketentuan-ketentuan umum yang harus teman-teman jadikan pedoman ketika akan melakukan proses penyusutan dan pemusnahan arsip adalah tadi jangan lupa membuat uh, kegiatannya harus dokumentasi, kemudian dikelola ya, kemudian juga harus ada uh, dokumen-dokumen pendukungnya seperti surat keputusan pembentukan panitia, penilaian panitia penilai, permintaan persetujuan pemusnahan dan lain sebagainya. Karena dokumen inilah yang akan nanti akan menjadi salah satu bukti dalam proses pertanggungjawaban atau kita sebutnya dengan proses pertanggungjawaban ya pertanggungjawaban ketika nanti misalnya dari pihak dinas kesehatan maupun pihak manapun yang akan bertanya terkait dengan dokumen rekam medis yang sudah dimusnahkan tadi seperti itu. Nah, lalu tata cara pemusnahan ini juga ada step-stepnya ya. Yang pertama, tim pemusnah itu harus dibentuk dengan SK. Yang kedua, pelaksana pemusnahan bisa dicaranya dengan dibakar, dicacah, disaksikan juga oleh tim pemusnahnya. Kemudian dibuat berita acara dan yang terakhir, berita acara dilaporkan ke Dinas Kesehatan. Nah, saat ini sudah banyak sekali pihak ketiga yang menyediakan terkait dengan proses pemusnahan dokumen reka medis. Ya, ada saya tambahkan di sini ada ketentuan bila pemusnahan dilakukan oleh pihak ketiga. Yang pertama harus ada MOU atau ada harus ada perjanjian kerjasama, ya, tentunya mengikat di antara kedua belah pihak. Kemudian yang kedua ada monitoring berkas sebelum dimusnahkan. Jadi, dari pihak ketiga tersebut harus melaporkan apa saja berkas-berkas secara detail ya. Apa saja berkas-berkas yang siap dimusnahkan, berapa jumlahnya, informasinya isinya apa saja dan lain sebagainya. Proses monitoring ini juga merupakan salah satu lembar pertanggungjawaban yang diberikan oleh pihak ketiga kepada pihak fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki informasi tersebut ya. 
Kemudian yang ketiga ada saksi, kemudian ada berita acara, terakhir adalah dokumentasi. Nah, mudah-mudahan dengan adanya bantuan e, tips-tips ini, jadi teman-teman di puskesmas juga sudah tidak bingung nih, rak saya sudah penuh gitu, sedangkan pasien terus datang gitu. Lalu di mana lagi di Bunita kita menyimpan dokumen rekam medis ya, sedangkan ada beberapa dokumen rekam medis yang sebetulnya sudah waktunya untuk dilakukan penyusutan dan pemusnahan, tapi kami masih sampai dengan saat ini belum berani, ataupun belum cukup waktunya, atau belum cukup sumber dayanya. Kalau belum berani, kayaknya karena... terkendala dengan eh, apa jumlah sumber daya dan jumlah sarana prasarana yang mendukungnya. Nah ini solusinya mungkin bisa dilakukan oleh pihak ketiga, tapi dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang tadi saya sebutkan. Ya mungkin eh, demikian video kali ini. Semoga membantu teman-teman di puskesmas ya. Nanti kalau misalnya ada poin-poin pertanyaan, jangan lupa untuk terus eh, subscribe di YouTube Nita Budianti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.